Edincikli Mehmet Er'in bir top mermisinin parçaladığı konumdan kanlar içerisinde bir et parçası sarpmaktadır. Yalvarırcasına, ''Komutanım ne olur, şu kolumu kes.'' Sağ eliyle yakaladığı ve tuttuğu sarkık kola bakan teğmen donmuştur. Edincikli Mehmet Er tek ve emin sesiyle tekrarlar. Allah aşkına, Allah rızası için kes şu kolumu. Bu ilahi cümleleri emir gibi işiten teğmen sayıp bıçağı kola kola vurur. Gık bile dememiştir Edincikli Mehmet. Bir sağ elindeki kola, bir ileride Allah Allah nidaları arasında çarpışan erlere bakar ve kolu fırlatır. Bu kol vatana feda olsun der. Yerdeki et parçalarından başını kaldıran teyminin karşısında kimse yoktur. Çünkü edincikli hakla alışverişe başlayınca her şeyi, acıyı, özlemleri unutuyor. Rahmet deryalarında, tecelli dalgalarında yıkanıp arınırken, kolunun fani bedenden ayrılma işlemini duymuyordu. O ateş, o yangın, fakat getirilmez feryatlar içinde, Edincikli bu cehennemi ateş altında kendinden geçti. Bir avuç istek ve özlem halinde yandı, tüttü. Edincikli Mehmet, çoktan kolunun öcünü almak için, vatan için, Allah için hücum saflarına katılmıştı. Alayların içine karışır, teke tek vuruşur. Onu durdurmak mümkün değildir artık. Yine harikalar gösterir. Bire bir dövüşür, bire on dövüşür, bire yüz dövüşür. Allah'ın yardımıyla haklamadığı kafir kalmaz. Ama kaderden kaçılmaz ki. Kolunun kopmasıyla kaybettiği kan onu halsiz düşürmeye başlamış, Edincikli'ye şimdi de şehitlik mertebesi ekleniyordu. Güzel yüzü soldu, sarardı, canı teninden süzüldü, gözü dünyaya kapandı.